I want to read to you just a verse. Ich möchte euch einen Vers vorlesen. This is God's heart for you. Das ist der Herzenswunsch Gottes für euch. And then we will have a little bit of a devotion before we pray. <coughs> Und dann werden wir eine Andacht haben, ehe wir beten. So this is Paul greeting the Galatian um, body. Paulus Christ, äh, begrüßt den Leib in der Galater. And he says to them, and this is what I believe the Lord wants you to Uh, to receive grace and peace from God the Father. Und ich denke, das ist das, was Gott auch für euch hat und was er zu euch sagt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater. And our Lord Yeshua the Messiah. Und unserem Herrn Jesus Yeshua dem Messias. Who gave himself for our sins der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, that he might deliver us from this present evil age according to his the will of our God and Father, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, to whom be glory forever and ever, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. The grace of God is upon you. Die Gnade Gottes ist auf euch. God greets you with a smile this morning. Gott grüßt euch, er lächelt euch an heute morgen. Not because you've done well. Nicht weil ihr das verdient hättet, weil because ihr was Gutes gemacht habt. Of what his son has done well. Sondern wegen dem, was sein Sohn gut gemacht hat. And he is by this grace delivering us from this present evil age. Und durch seine Gnade rettet er uns heraus aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Just remember this. Halt das einfach fest. The grace of God is upon you. Die Gnade Gottes ist auf dir. Because of the Son of God. Wegen des Sohnes Gottes. That's not going to change all day. Das wird sich den ganzen Tag nicht ändern. Amen. Amen. Good. Okay. Now for the rough stuff. No. <laughs> Jetzt wird's ernst. <laughs> I'd like to read to you um, a few verses from a parable in ich Matthew 22. Ich möchte euch ein paar Verse aus einem Gleichnis lesen aus Matthäus 22. This is just from verse 10. To 14, it's right in the middle of this parable, Matthew 22, verse 10 to 14. So those servants went out into the highway and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. So he said to him, Friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. Then the king said to the servants, Bind his hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few Are chosen. Matthäus 22, die Verse 10 bis 14. Und die Knechte gingen hinaus auf die Straße und brachten alle zusammen, die sie fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal ward voll von Gästen. Als aber der König hineinging, die Gäste zu besehen, sah er selbst einen Menschen, der kein hochzeitliches Kleid anhatte, und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Yesterday we looked, following Heinz Jürgen's message the night before, we looked at the call to sanctification. Und gestern haben wir uns in Anlehnung an die Botschaft, die am ersten Abend gegeben wurde von Heinz Jürgen, angesehen, die, ein, er, 
die, na, unter der Frage die, der Ruf zur Heiligung. Today we're going to look at the process of sanctification. Und heute werden wir uns den Prozess der Heiligung ansehen. And tomorrow by God's grace we will look at the goal of sanctification. Und durch die Gnade Gottes werden wir dann morgen darüber sprechen, was ist das Ziel der Heiligung. This is all kind of in a seed form or not expounding a lot on it we're not giving a full message it's just a devotional und das ist nur der kern einer botschaft wir bringen keine ganze botschaft sondern das soll nur eine andachtsform sein but but it is meant to stir your heart up for the need the call and the goal of god in your life aber es soll dazu dienen, dass du in deinem Herzen das ergreifen und verstehen kannst, die Berufung und das Ziel Gottes in deinem Herzen, was er für dich hat. Because as you will remember from yesterday, denn äh, erinnert euch wahrscheinlich noch von gestern, what God is doing, was Gott tut and who he is, und wer er ist. A holy God, er ist ein heiliger Gott working by the holy Spirit, und er arbeitet durch den Heiligen Geist to produce a holy people damit er ein heiliges Volk bekommt and sanctify his name. und dadurch sein Name geheiligt werden. That's the big problem of Israel. Das ist das große Problem, das Israel hat. And it's God's great opportunity. Und das ist die große Gelegenheit für Gott. And you as his, are, as his people, we together, und, und wir gemeinsam als sein Volk are called to be a sanctified people wir sind berufen, wir sollen ein heiliges Volk sein, ein geheiligtes Volk sein. You can't pray to a holy God, weil du kannst nicht zu einem heiligen Gott beten to make Israel sanctified and holy, und ihn bitten, dass er Israel heiligt, without yourself being called to the same thing. ohne dass du selbst nicht auch so, dazu aufgerufen bist. Here we are in this marriage, Jetzt sehen wir hier dieses Hochzeitsfest. Und wir finden etwas Interessantes, der Background zu diesem particular uh, parable und der Hintergrund für dieses Gleichnis hier ist folgender is part of something very painful when I, personally when I read it it's dealing with the leadership of Israel who rejected the son of God und wenn ich das lese dann ist das immer wieder sehr schmerzhaft für mich weil es hier im Hintergrund darum geht was waren das für Leiter die Israel zur Zeit hatte. We, we can't sie. get into it this right now, but that's the background. Und ich kann da nicht weiter auf die Details eingehen, aber das ist der Hintergrund zu diesem Gleichnis. And Yeshua is here teaching them about what the kingdom of heaven is like. Und Yeshua lehrt hier in dieser Situation darüber, wie ist das so, Königreich Gottes eigentlich and, beschaffen. And you know this parable, there were people who were invited who absolutely just didn't come. Und ihr kennt dieses ganze Gleichnis, Leute waren eingeladen, sie haben sich einfach geweigert zu kommen, sind so nicht gekommen. The servants went and gathered whomever they could from the streets. Und dann sind die Diener gekommen und haben alle eingeladen, die da auch nur auf der Straße rumstanden. And uh, when the king comes to inspect the guests, und als der König dann kommt, um sich die Gäste ein bisschen genauer anzusehen, he finds one without a wedding garment. Da sieht er jemanden, der hat kein hochzeitliches Kleid an. Now we usually take this as saying somebody who did not by faith receive the justification of God or something like that. Und normalerweise wird das interpretiert und sagt, ja, das war jemand, der hat die Rechtfertigung von von Gott nicht ange angenommen oder sowas in der Art. But there is more to this. Aber da steckt mehr dahinter. Because the man is already inside the hall. Denn der Mann der ist schon drin, der ist schon And auf dem And the king calls him friend. Und der König nennt ihn auch mein Freund. So although it could also mean receiving justification by grace. Es könnte also auch bedeuten, dass es ist jemand, der hat Rechtfertigung durch den Glauben empfangen. It means more than that. Aber da steckt noch mehr dahinter. In the parable before this, in dem Gleichnis davor, the son is sent to receive The fruit of the vineyard. Da wird der Sohn ausgesandt und er soll von den Weingärtnern die Frucht des Weingartens Gartens empfangen. These were already his people, das heißt, es war sein Volk, but did not produce fruit or took it to themselves. Aber sie haben keine Frucht hervorgebracht oder sie haben die Frucht selber verbraucht. I'd like to suggest to you, and I believe this is so. 
Und ich möchte das so sagen und ich denke, das ist so. As I said, you can interpret it in more than one way. Und ich habe gesagt, man kann das auf verschiedene Arten interpretieren. But this wedding garment represents not only our entrance into salvation dass dieses Hochzeitskleid, von dem hier die Rede ist, nicht nur dafür steht, dass wir jetzt Eingang gefunden haben durch die Errettung, but what we do with it. sondern was wir danach dann damit tun. In other words, walking in the unfolding of what salvation means. Das heißt, dass wir wandeln und dass in unserem Leben sich nach und nach entfaltet, was bedeutet denn diese Errettung jetzt? Entry into God's salvation is free to all. Den Gottes Errettung, der Eingang da hinein, kann jeder Mensch frei empfangen. We have been justified by faith. Wir sind durch Glauben gerechtfertigt. It was a, a, an act of God that was given to us instantly. Das war ein Handeln Gottes und er hat es uns sofort gegeben. But We cannot go on living in the flesh. Aber wir dürfen dann nicht weiter im Fleisch leben. There is our born again. Da ist jemand wiedergeboren. But there is also the fruit. Aber dann geht es um die Frucht. What would you think of a person that told you they were born again, saved by grace, hallelujah? Und was würdest du von einer Person denken, die sagt, ich bin von neuem geboren, ich bin durch die Gnade gerettet. And they go on living their own natural life. Und dann lebt er weiter so wie bevor. I'm sure that you have rejoiced to see people get saved, but you also were looking for evidence that this was so. Und es ist so, wir freuen uns, wenn jemand errettet wird, aber dann hält man noch Ausschau, wie kann man erkennen, dass der wirklich errettet worden ist. So we have been born again by the grace of God. Wir sind also von neuem geboren durch die Gnade Gottes. We have been justified by the act of the Messiah on the cross. Wir sind gerechtfertigt durch das Handeln des Messias am Kreuz. We've received it by faith at once. Wir haben das Empfangen sofort durch Glauben. In Romans 5, 1 says, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. In Römer 5, Vers 1 heißt es, weil wir gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. We have become regenerated and, and become new creatures. Wir sind neue Geschöpfe geworden. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. As an act of God. Das war das Handeln Gottes. But we are sanctified by the work of the Holy Spirit. Aber geheiligt werden wir durch das Werk, das dann der Heilige Geist Let me just say it in another way to make this a little clearer. Ich möchte es noch anders ausdrücken, damit es noch deutlicher wird. Justification is an act of God, complete at once. Rechtfertigung ist ein Handeln Gottes und die ist in einem Moment vollständig und abgeschlossen. Forever. Für ewig, in für immer. Sanctification, aber Heiligung is a work of God. Das ist eine Arbeit, die Gott tut. Begun when we were born again. Und diese Arbeit hat angefangen, als wir von neuem geboren wurden. But it is conducted through life, throughout aber, life. Aber diese Arbeit hält das ganze Leben an. Someone said justification is equal and perfect to all. Und jemand hat es so ausgedrückt, Rechtfertigung ist gleich für alle Menschen, die da eintreten. But sanctification is not equal in all. Aber Heiligung ist nicht gleich in allen. Nor perfect in any till they lay aside the flesh. Und sie ist auch nicht vollendet, bis das Fleisch völlig abgelegt ist. God has clothed us with righteousness. And justification. Gott hat uns Gerechtigkeit angezogen, er hat uns damit bekleidet. But the New Testament also tells us to put on the new man. Aber dann fordert uns das Neue Testament auf, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen. Justification is God's clothing that he puts upon us. 
Rechtfertigung ist das Kleid, das Gott uns anzieht. But the new man is something we put on. Aber der neue Mensch ist etwas, das müssen wir anziehen. I'm not saying by hard works. Und ich sage damit nicht, dass wir da hart arbeiten oder uns anstrengen müssen in But dem more Sinne. About deep surrender. Sondern, dass die, die eigentliche Herausforderung daran ist, wir müssen uns unterordnen, wir müssen uns hingeben, wir müssen aufgeben. We are also to put off the old man. Denn wir sollen den alten Menschen, wir sollen den alten Menschen ausziehen. And most of the commentaries believe and think and which is The way I myself have come to a conclusion, und die meisten Kommentare denken das und ich glaube, dass das so ist, that this man who was in the wedding, dass dieser Mann da, von dem wir in dem Gleichnis eben geredet haben, der auf dem Hochzeitsfest war, I will remind you again, und ich werde euch daran <lacht> nochmal erinnern, the deepest requirements made by God upon our life, die größten Erfordernisse, die Gott an unser Leben richtet, Are couched in God's purpose to marry us. Die sind eingeschlossen in diese Absicht. Gott will diese Ehe, will diese Hochzeit mit uns angehen. You should remember it's love calling us. Und ihr sollt das bedenken. Liebe zieht uns. Liebe ruft uns. But it is a love that is not willing that you be uh, an adulteress. Aber das ist ein, eine Liebe, die nicht akzeptiert, dass du Ehebruch begehst. Is that reasonable? Yeah. Kann man das akzeptieren? Especially when everything has been provided? Besonders wenn man alles bekommen hat, Gott hat alles zur Verfügung gestellt. So we are clothed with his righteousness by him. Seine noch einmal seine Gerechtigkeit bekommen wir von ihm angezogen. The picture there is God giving Adam and Eve the lamb skins. Und das Bild, das wir haben äh, aus 1. Mose, ist, wie Gott Adam und Eva kleidet in diese in diese Haut äh, des Lammes, das geschlachtet wurde. In Christ we are justified already. In Christus sind wir sofort gerechtfertigt. In the Holy Spirit we are being sanctified. Aber durch den Heiligen Geist befinden wir uns in dem Prozess der Heiligung. Ephesians 4:22 Epheser 4, Vers 22. He says to them that you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Das Epheser 4, 22, dass ihr was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbte, dagegen euch im Geist eures Gemüts erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. In Philippians, and this is the last verses that I'm going to read, uh, in Philippians 2, 12 and 13, it is presented in a different way. In Philippa 2, 12 und 13 wird das nochmal auf andere Art und Weise vorgestellt. He says, therefore, my beloved, and I'm on purpose, I think you should hear it, God's heart for you is that you are loved extremely. Philippa 2, 12 fängt darum an, darum meine Geliebten, und Therefore, ich mache hier eine, eine Pause, dass ihr das wirklich hören könnt. Ihr seid Geliebte von Gott. As you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit, Arbeitet an eurer Rettung mit Furcht und Zittern. You have been justified, freely. Ihr seid umsonst sofort gerechtfertigt. You are saved. Ihr seid errettet. There's no doubt about it. Da gibt es keinen Zweifel. But you must work it out in fear. Aber 
Ihr müsst mit Furcht daran arbeiten. Und hier ist eine voll, vollkommene Balance. And here is how to do it. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Und dann sagt Gott, wie das abläuft, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. How do you work something out that God is working out? Wie bringst du was zustande, was Gott zustande bringt? Wie funktioniert das? That shows me you have a choice. Für mich wird darin klar, Du kannst eine Entscheidung treffen. God is working faithfully in your life. I am sure of it. Ich bin völlig sicher, dass Gott in deinem Leben treu an der Arbeit ist. He not only loves you, er liebt dich nicht nur, but he is passionately doing something. We'll see it tomorrow. Sondern voller Leidenschaft tut er etwas und darüber werden wir morgen hören. He is much more interested in your sanctification than you are. Er ist viel mehr daran interessiert, dich zu heiligen, als du das möchtest. This is not a, 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 a angry father correcting you because he's displeased with your behavior. Und das ist nicht ein ärgerlicher, zorniger Vater, der dir eine runterhaut, weil ihm dein Verhalten nicht gefällt. This is a loving bridegroom who says, "Come and be mine." Das ist ein liebender Bräutigam, der sagt, "Komm doch zu mir, werde mein." Yield to me. Gib dich mir hin. Do my will. Tu meinen Willen. Don't obey the old man. Und gehorche nicht länger dem alten Put Menschen. Put on the new man. Sondern ziehe den neuen Menschen Yield an. Yield to my spirit. Gib dich meinem Geist hin. When people say I can't help it, wenn Leute sagen, ich kann nichts dafür, I realize that they have probably not found yet the grace and way to surrender to the Holy Spirit dann wird mir bewusst, wahrscheinlich haben sie noch nicht die Gnade und die Art und Weise herausgefunden, wie sie sich so, dem Heiligen Geist unterordnen. I remind you, the call was pursue holiness. Die Berufung war, jaget nach der Heiligung. Flee temptation, Verlasse, fliehe vor der Versuchung but pursue holiness. und jage der Heiligung nach. And that simply means, das heißt ganz einfach, not that you look better than the, your neighbor, Machst das nicht, dass du besser aussiehst wie der neben dir? But that you pursue and you're adamant to yield to God who is working in your life. Sondern dass du dich dem Wirken Gottes, der in deinem Leben an der Arbeit ist, hingibst, dem That's how you work out your salvation. Das ist die Art und Weise, wie du deine Errettung so, sichtbar machst daran let us arbeitest. Pray. Lasst uns beten. Father, we we realize that You want to also glorify your name in your people. Vater, uns ist das bewusst, wir, wir merken das. Du möchtest deinen Namen auch verherrlichen in deinem Volk. Not only in Israel, und das heißt nicht nur in Israel, but in the church. sondern in der Gemeinde ebenfalls. And we pray that you will stir us up. Und wir, wir beten, dass du uns in Gang bringst. And encourage us und dass du uns ermutigst and renew our sight of you und dass du unsere, uns die Augen öffnest uns die Sicht erneuerst and reopen our ears to hear your loving call und auch unsere Ohren öffnest dass wir deinen liebevollen Ruf hören können to be yours du möchtest dass wir dein sind in holy love in einer heiligen Liebe in a holy Grace. in einer heiligen Gnade, in, a holy walk. in einem heiligen Wandel. Lord, prosper your word, we pray. Herr, wir bitten dich, lass dein Wort Frucht in bringen. Yeshua's name. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Amen.